ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഫ്ലൈവെൽ മീഡിയയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കോഴികളെക്കുറിച്ചും അവയുടെ സ്വഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ നമുക്ക് വളർത്തിയാലുള്ള ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പലരും ഇതൊന്നും അറിയാതെ വളർത്തുന്നതിൻ്റെ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മുടെ ഇന്ന് നാട്ടിൽ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ മുട്ട കോഴിനെ വളർത്തുന്നവർ നാടൻ കോഴിനെ വളർത്തും നാടൻ കോഴിനെ വളർത്തുന്നവർ മുട്ട കോഴിനെ വളർത്തും ഇത് രണ്ടും അറിയാത്തവർ ഫാൻസി കോ കോഴിനെ വളർത്തും അങ്ങനെ പലതരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായി കോഴികൾ എന്താണെന്നും അവയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്താണെന്നും അത് നമ്മുടെ വളർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന ആളുകളെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ മറക്കാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് നമ്മുടെ നാടൻ കോഴികൾ തെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ നാടൻ കോഴികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് നാടൻ കോഴി ഒരു പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ട് മാറുള്ളൂ അപ്പോൾ നാടൻ കോഴിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അഴിച്ചു വിടണം അവർക്ക് കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിക്കിച്ചകഞ്ഞ് നടക്കാനുള്ളൊരു സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടയിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നാടൻ കോഴികൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മുട്ട വിരിയിക്കാനും അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വലുതാക്കി കൊടുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നാടൻ കോഴിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകൾ പക്ഷേ ഇത് വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ നാടൻ കോഴിനെ വളർത്തുന്നവർ വളരെ സേഫായിട്ടുള്ള കൂടുകളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അഴിച്ചു വിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പട്ടിയോ പൂച്ചയോ മരപ്പട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്കോ അഴിച്ചു വിടുമ്പോൾ വളരെ സേഫായിട്ട് അഴിച്ചു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെയധികം നഷ്ടം ഉണ്ടാവാനും നാടൻ കോഴിക്ക് കഴിയും പിന്നെ ഇവയുടെ മുട്ട ഉൽപ്പാദനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വള വർഷത്തിൽ ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് മുട്ടയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവരിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നാടൻ കോഴിയിൽ തന്നെ പല തരത്തിലുള്ള നാടൻ കോഴികളുണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അറുപതാം കോഴി എന്ന് പറയും നൂറാം കോഴി തൊണ്ണൂറാം കോഴി അതുപോലെ മഞ്ഞ കാലൻ കോഴികൾ കാപ്പിരി കോഴികൾ നാക്കഡ് നെക്ക് തലയിൽ തൂവില്ലാത്ത നാക്കഡ് നെക്കുകൾ അതുപോലെ മലയൻ കോഴി കല്ലൻ കോഴി മുള്ളം കോഴി അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ നാടൻ കോഴികൾ തന്നെ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് പലർക്കും ഇത് കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നാടൻ കോഴികൾ വളരെ സുലഭമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അത് പലതരം സങ്കരയിനം ബ്രീഡുകളൊക്കെ കാരണം ഈ പറഞ്ഞ നാടൻ കോഴികളൊക്കെ വംശനാശം തന്നെ സംഭവിച്ചു ഇനി അടുത്തൊരു വർഗം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കരിങ്കോഴി രണ്ടാമത്തെ ഒരു വർഗമാണ് കരിങ്കോഴി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പ്രചാരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഴിയാണ് കരിങ്കോഴി ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവയുടെ തൊലിയും അതുപോലെ ഇറച്ചി മാംസവും അതുപോലെ ഇറച്ചിയും എല്ലും ഒക്കെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് നിറത്തിലുള്ളതായിരിക്കും അതിൽ മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന വസ്തു കൂടുതലുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കറുപ്പ് നിറം കൊടുക്കുന്ന വസ്തു കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടവും അതുപോലെ തന്നെ ഇറച്ചിക്കാണെങ്കിലും മുട്ടയ്ക്കാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ ഉപയോഗ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള കോഴികളാണ് പലരും പല മരുന്നുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ മരുന്ന് ആയുർവേദ മരുന്നുകളൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും കോഴി മരുന്ന് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും ഈ ഗർഭിണികളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ലേഹ്യം വെച്ച് കൊടുക്കാനൊക്കെ കരിങ്ങ് കോഴികളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട അത്യാവശ്യം നല്ല നാടൻ മുട്ടയുടെ പോലെ തന്നെ നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള മുട്ടയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് കരിങ്ങ് കോഴിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചൊക്കെ അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രോഫിറ്റബിൾ ഉള്ള കോഴികളാണ് ഈ കരിങ്ങ് കോഴി നാടൻ കോഴിയൊക്കെ അതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ ഒരു വർഗത്തിൽ പെടുന്ന കോഴികളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അഴിച്ചു വിടാതെയും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അഴിച്ചു വിടാതെയും വളർത്താനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു തരം കോഴികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുട്ടക്കോഴി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സർവകലാശാലകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കോഴികൾ ബാക്ക് യാർഡ് കോഴികൾ എന്
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അട വെച്ച് വിരിയിക്കാൻ ഒന്നും പറ്റില്ല കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്താം കുറച്ചു നേരം വേണമെങ്കിൽ അഴിച്ചു വിടാം പിന്നെ വളരെ തീറ്റ ചിലവൊക്കെ ഉള്ള കോഴികളാണ് കാരണം ഒരുപാട് വെയിറ്റ് വരുന്ന കോഴികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് തീറ്റ ചിലവ് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പൊ തീറ്റ മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരെ വളർത്തിയെടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ കുറച്ചു നേരം അഴിച്ചു വിടണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ അരിയോ ഗോതമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മുളപ്പിച്ച ധാന്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കൊടുക്കലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഴികൾ നല്ല മാംസ്യം വെക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഗുണപ്രദമുള്ള മുട്ട ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് മുട്ടക്കോഴികളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് മുട്ടക്കോഴികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് മുട്ട ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന കോഴികളാണ് ഈ കോഴികളെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ വളർത്തി വരുന്നത് നമുക്ക് കെ ജി സിസ്റ്റത്തിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നത് ലിറ്റർ സിസ്റ്റത്തിലും വളർത്തുന്നവരുണ്ട് ലിറ്റർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഷെഡൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അഴിച്ചുവിട്ടൊക്കെ വളർത്താം പക്ഷെ ഇവർ അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്തുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുക കൂട്ടിലിട്ട് ഹൈടെക് കൂടുകളിൽ നമ്മുടെ കൂടുകളിൽ വളർത്തുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന കോഴി എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി കോഴികളാണ് ബി വി ത്രീ എയ്റ്റി കോഴികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ബ്രൗണിഷ് മുട്ടയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വർഷത്തിൽ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുട്ടകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അത്യാവശ്യം നല്ല ഗുണ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള മുട്ടയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ അതായത് ഒരു നാലര മാസം മുതൽ അവർ മുട്ടയിടൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം ഫീഡ് കൊടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മുട്ട നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ വാക്സിനേഷൻ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കോഴികൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുട്ട ഉൽപാദനം ഒക്കെ ഉള്ള കോഴികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതുല്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോഴികളുണ്ട് അത് വെള്ള കളർ മുട്ടയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതുപോലെ മുട്ട കോഴികൾ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ലഗോൺ കോഴികൾ ലഗോൺ കോഴികളാണെങ്കിൽ അത് വൈറ്റിഷ് മുട്ടയാണ് കിട്ടുക ഇതൊക്കെയാണ് മുട്ടക്കോഴി വിഭാഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഫേമസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കോഴികൾ അതുപോലെ ഹൈലൈൻ സിൽവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴിൻ്റെ അതും ബി ത്രീറ്റി പോലെ തന്നെ വെള്ള കളറാണ് കോഴി പക്ഷെ മുട്ട നമുക്ക് റെഡ് കളറിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ കൈരളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ബ്രീഡ് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് നാടൻ കോഴിയുടെ പോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും കോഴി പക്ഷെ മുട്ട ഉൽപ്പാദനം തീരെ മോശമല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുട്ടയൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടിയും അവർക്ക് പ്രതിരോധ ശക്തി കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് വളർത്തിയ ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കോഴി വർഗത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഫാൻസി ടൈപ്പ് പോലത്തെ കോഴികളുണ്ട് അതായത് ഈ കോഴികളൊക്കെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് മുട്ട ആവശ്യത്തിനായിട്ട് മാത്രമായിരിക്കില്ല കഴിക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിനല്ല ഈ ഫാൻസി കോഴികളെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നത് അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടാണ് ഫാൻസി കോഴികളെ നമ്മൾ വളർത്തേണ്ടത് അപ്പം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫാൻസി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റുകളായിരിക്കണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫാൻസി കോഴികൾ തന്നെ ഒരുപാട് ബാൻഡം ടൈപ്സ് കോഴികൾ എന്ന് പറയുന്ന കോഴികളുണ്ട് അതായത് കൊച്ചിൻ ബാൻഡം അതുപോലെ ഫ്രില്ല് അതുപോലെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കോഴികളുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രീഡുകൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ ബ്രീഡുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു രണ്ടായിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം നാലായിരം പതിനയ്യായിരം നാൽപ്പത്തയ്യായിരം വരെയുള്ള കോഴികൾ ഈ ഫാൻസി ഇനങ്ങളിൽ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫാൻസി ഇനങ്ങളെ മാത്രം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ ഫാൻസി കോഴികളിൽ തന്നെ കുറച്ച് ബ്രീഡുകൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അതായത് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് സിൽക്കി കോഴികളാണ് സിൽക്കി കോഴികൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പരിചയം ഉണ്ടാവും അവർ കാലുമൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള അത് ലോക്കൽ സിൽക്കികളും ഉണ്ട് അമേരിക്കൻ സിൽക്കികളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാൻഡൻ ടൈപ്പിലാണെങ്കിൽ സാധാരണ കൊച്ചിൻ ബാൻഡും അമേരിക്കൻ ബാൻഡും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടിയ ബ്രീഡുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക്
മില്ലി ഫ്ലവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ സിൽവർ മില്ലി ബ്ലാക്ക് മില്ലി അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള റെഡ് മില്ലി അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മില്ലി വർഗങ്ങളിലുള്ള കോഴികളും ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ സിറാമ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ വരെ വിലയുള്ള കോഴികളും ഇപ്പോൾ വിദേശ ഇനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഫാൻസി കോഴികൾ അപ്പം അവയെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ വളർത്തണം അതുപോലെ തന്നെ അവയ്ക്ക് വളരെയധികം കെയർ കെയറായിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു പൂവന് രണ്ട് പെട എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നല്ല വിസ്താരമുള്ള രീതിയിലുള്ള കേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ അവരെ പരിപാലിക്കണം പെട്ടെന്ന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വളർത്തുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ മുട്ടയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട നമുക്ക് വിരിയിക്കാനും ആയിട്ടുള്ള മുട്ട മേടിക്കാം മുട്ട വിരിയിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മേടിച്ച് വളർത്താം അതുപോലെ തന്നെ വലിയ കോഴികളെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീഡിങ് പയറുകളെ മേടിച്ച് വളർത്താം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫാൻസി കോഴികൾ വളർത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ അപ്പം അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിന് പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് പിന്നെ അടുത്തൊരു വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസീൽ അഥവാ കൊത്തു കോഴികൾ എന്ന് പറയും അതും നല്ലൊരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ കൊത്തു കോഴിയുടെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അതൊക്കെ നിരോധിച്ച കാരണം പല സ്ഥലത്തൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നല്ല ബ്രീഡുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് അംഗക്കോഴികൾ തന്നെ ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പലതരത്തിൽ ആയിരം രൂപ മുതൽ പതിനയ്യായിരം ഒരു ലക്ഷം വരെ വിലയുള്ള അംഗക്കോഴികൾ പല ബ്രീഡുകളുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രോയ്ലർ കോഴികൾ ബ്രോയ്ലർ കോഴി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതായത് ഇറച്ചിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം വളർത്തുന്ന കോഴികളാണ് ബ്രോയ്ലർ കോഴികൾ അത് നമുക്ക് അവരെ ജനറ്റിക്കൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മുഖേന അവരൊരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര കിലോ ഭാരം വരും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇറച്ചിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും ചേർത്തിട്ടല്ല കോഴി തൂക്കം വയ്ക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം പലർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ബ്രോയ്ലർ കോഴി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചാലാണ് തൂക്കം വരുന്നത് അതല്ല അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക്കിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ മുഖേനയാണ് ബ്രോയ്ലർ കോഴി ആ മാറ്റത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് തൂക്കം വരുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ജന ജനിതക ഘടന മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന കോഴികൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കോഴികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് സ്ഥലം സൗകര്യമൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള അഴിച്ചു വിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്ന കോഴികളെ നമുക്ക് വളർത്താം ഒപ്പം കുറഞ്ഞ സ്ഥലമുള്ള ആളുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ആളാണ് വീട്ടാവശ്യത്തിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കെ ജി സിസ്റ്റത്തിൽ മുട്ട കോഴികളെ നിങ്ങൾക്ക് വളർത്താം പക്ഷേ കെ ജി സിസ്റ്റത്തിൽ എല്ലാ കോഴികളും വളർത്താം പക്ഷേ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുക്കണം പിന്നെ നല്ല വലിയ ഫാമുകാരാണ് ഫാമ് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ് സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇൻഫോർമേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ എങ്ങനെയാണ് കോഴികൾ വളർത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സൗകര്യം എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ് സിസ്റ്റം ഫീഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് നമുക്ക് ഈ തീറ്റ കൊടുത്ത് മാത്രം നമുക്കത് കൊടുത്താൽ മുതലാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഫീഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫീഡ് കുറച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാം ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ പ്രശ്നം അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോഴി വർഗ്ഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇത് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിട്ട് അറിവുകളും അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ കണ